இந்த ஹம்பி ஒரு விஜயநகர பேரரசரோட நகரம் யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியாவோட உலக பாரம்பரிய தளங்கள்ல ஒன்னாவும் ரொம்ப பிரபலமா அறியப்பட்ட தொல்பொருள் இடங்கள்ல ஒன்னாவும் இருந்துட்டு வருது இந்த இடத்துல அரச குடியிருப்புகள் அழகான கோவில்கள் சாலைகள் அப்புறம் வியக்க வைக்கிற சிலைகள்னு பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகா அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாரம்பரிய நகரம் துங்பத்ரா நதிக்கு பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கு புகழ் பெற்ற சுற்றுலா தலமா இருந்துட்டு வர்ற ஹம்பிக்கு வருஷம் முழுவதும் உலகத்துல எல்லா நாடுகள்லயும் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வர்றாங்க இந்த சிறப்பு மிக்க பண்டைய விஜயநகரமான ஹம்பிய பத்தி தெரியாத சில சுவாரஸ்ய விஷயங்களை பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் விட்டாலா கோவில் ரொம்பவே சிறப்பான கட்டமைப்புகள்ல ஒன்னா இருந்துட்டு வருது இந்த பழமையான கோவில் அதோட அற்புதமான கட்டிடக்கலைக்கு ரொம்ப பிரபலமானது அதை விட இன்னொரு சிறப்பு இருக்கு இந்த விட்டால கோவிலுக்கு அதாவது இங்க அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இசை தூண்கள் இந்த இசை தூண்கள்ல தட்டும் போது இசை வழிபட்டுறத நீங்க கேட்க முடியும் விட்டலாங்கிற கோவில்ல ஐம்பத்தாறுக்கு மேல இசை தூண்கள் இருக்கு ஆனா இப்போ ஒன்பது இசை தூண்கள் மட்டும்தான் செயல்படுது விஜயநகர பேரரசோட மிகப்பெரிய நினைவு சின்னங்களோட இந்த ஹம்பி நகரம் இடிபாடுகளோட சிதறி கிடக்குது இந்த ஒட்டுமொத்த கட்டுமானங்களும் கிரானை கற்களை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த பிரம்மாண்டமான கற்களை வெட்டுறதுக்கு அந்த காலத்து கலைஞர்கள் சுவாரஸ்யமான தந்திரத்தை உபயோகிச்சு அந்த பிரம்மாண்ட கற்களை கலை வடிவங்களா மாத்தி இருக்காங்க ஒரு பாறைய வெட்டும் போது கல்லோட மேற்பரப்புல துளைகள் வரியா போடப்பட்டிருக்கு காய்ந்த மரத்துண்டுகளை கல்லோட துளைகள்ல இறுக்கமா போட்டு அந்த மரத்துண்டுகள் மேல தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஊற வைக்கப்பட்டிருக்கு மரக்கட்டைகள் தண்ணீர்ல முழுவதும் நனைஞ்சு விரிவடைஞ்சு உள்ள இருக்கிற மரக்கட்டைகள் பெருசாகி அழுத்தம் காரணமா கல்லுல விரிசல் விழுந்து உடைஞ்சு போகுது விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தால ஹம்பி நகரம் கட்டப்பட்டதுன்னு ஒரு தவறான கருத்து இருந்துட்டு வருது இருந்தாலும் கூட ஹம்பியில மக்கள் குடியேறினது முதலாம் நூற்றாண்டுகள்னு ஒரு வரலாறும் சொல்லப்படுது அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகள்ல ஹம்பி மாவட்டம் அசோகனோட ராஜ்யத்துக்கு கீழே இருந்ததா சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கிறதா தெரிவிக்கப்படுது ஹம்பி வழக்கமா கிஸ்கிந்த சேத்ரானும் அழைக்கப்படுது துங்கபத்ரா நதியோட பழைய பெயர்ல இருந்து பம்ப சேத்ரா இல்லைன்னா பாஸ்கரா சேத்ரா பெயர் வந்திருக்கணும்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆறோட தெற்கு கரையில தான் ஹம்பி நகரம் அமைஞ்சிருக்கு ஹம்பிங்கிற பெயர் கன்னட ஹம்பேல இருந்து வந்ததா சொல்லப்படுது இந்த நகரத்துல இருக்கிற தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் பேரரசுகளோட இடங்கள் அப்புறம் இடிபாடுகள்ல இருந்து ஏராளமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இங்க துர்காவோட நிறைய படங்கள் அமைஞ்சிருக்கு அதோட லட்சுமி அப்புறம் விஜயநகரத்தோட முக்கியமான நரசிம்மரோடவும் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தோட முற்றத்துல நகரம் முழுவதும் பெரிய அளவுல காட்சிப்படுத்துற மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது போல பண்டைய மனிதர்களோட படங்களும் விரிவான வரலாறுகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தோட இடிபாடுகளுக்குள்ள அமைஞ்சிருக்கிற ஹோசப்பேட்டைங்கிற நகரத்துக்கு பக்கத்துல அமைஞ்சிருக்கிற இந்த அருங்காட்சியம் பத்தி பெரும்பாலான சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அவ்வளவா தெரியாம இருந்துட்டு வருது ஹம்பில இருக்கிற அம்பார ராமர் கோவில் ரொம்பவும் பிரபலமானது இந்த கோவில்ல ராமர் அப்புறம் கிருஷ்ணரோட காலத்துல உபயோகிக்கப்பட்டதா சொல்லப்படுற வரலாற்று பொருள்கள் அப்புறம் தொல்பொருள்கள் இருக்கிறதால ரொம்ப பிரபலமா இருந்துட்டு வருது இந்த கோவில்ல ராமாயணத்தை விவரிக்கிற விதமா முழு வெளிப்புற சுவர்களையும் ராமாயணம் சம்பந்தமான காட்சிகள் செதுக்கப்பட்டிருக்கு அதோட இந்த கோவில்ல காணப்படுற பண்டைய கால பொருட்கள் அப்புறம் தொல்பொருள் ஆதாரங்கள் இந்தியால எங்கேயுமே கிடைக்காத அரிதானவைன்னு சொல்லப்படுது முக்கியமான கோவிலோட கருவறைக்கு பின்னாடி ஒரு படிக்கட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த படிக்கட்டுகள்ல போன சுவர்ல சின்ன ஜன்னலோட ஒரு இருட்டு அறை வலது பக்கத்துல கட்டப்பட்டிருக்கு சூரிய ஒளி இந்த சின்ன ஜன்னல் வழியா போய் மேற்கு சுவர்ல விழும்போது பிரதான கோபுரத்தோட நிழல் தலைகீழா தெரியறத பார்க்க முடியும் இந்த ஹம்பில மிகப்பெரிய வயிறோடையும் வயிற்ற சுத்தி பாம்பு சுத்தி இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு பிள்ளையார காண முடியும் அதாவது பிள்ளையார் வயிறு வடிக்கிற அளவுக்கு சாப்பிட்டதுனால பாம்ப வயிற்ற சுத்தி கட்டி வயிறு வடிக்காம பாதுகாத்துக்கிட்டதா புராண கதைகள்ல சொல்லப்படுது எட்டு அடி உயரம் இருக்கிற இந்த சிலை ஒரே ஒரு பாறையில இருந்து செதுக்கப்பட்டிருக்கு விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தோட அரசர்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடம் பாதுகாக்கப்பட்ட இடமா இருந்துட்டு வருது இந்த பகுதி கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவுல அமைஞ்சிருக்கு இந்த பகுதிக்குள்ள நாப்பத்தி மூணு வீடுகள் கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த வீடுகளை தான் அரச குடும்பங்கள் அந்த காலத்துல பயன்படுத்தினதா சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல இருக்கிற இன்னொரு சிறப்பு தாமரை மகால் இந்த தாமரை மகால் விஜயநகர பேரரசோட ஆட்சியில அந்த புறமா பயன்படுத்தினதா சொல்றாங்க இந்த இடம் அந்த கால அரசர்களோட வாழ்க்கை முறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிறந்த இடமா இருக்கு விருபக்ஷி கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்துல ஹம்பி பஜார்னு சொல்லப்படுற தெரு ஒண்ணு அமைஞ்சிருக்கு இந்த தெருவோட ரெண்டு பக்கமும் அந்த காலத்துல அமைக்கப்பட்ட பெவிலியன்களும் இன்னமும் இருக்கு இந்த தெருவோட கடைசியில ஒரு நந்தி சிலையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அடுத்ததா ரெண்டு மாடி போட்டோ மியூசியமும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க